ഗർഭിണിയായി എന്നറിഞ്ഞത് മുതൽ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കാനിങ്ങിലൂടെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗർഭിണി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കാതെ ഡോക്ടർ ഒരു ഗർഭിണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്ലീഡിങ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയാലും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയാൽ പോലും ബ്ലീഡിങ്ങിനെ വളരെ ഗൗരവമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബോഷന് വരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് എത്ര ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നത് നോർമലാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡോക്ടറുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സാധാരണമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അലേർട്ട് ആവണം കാരണം ഇത് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശക്തമായ വയറുവേദനയോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മൂലവും നമുക്ക് വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന വരികയാണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വയറുവേദനയുടെ കാഠിന്യം കൂടി വരിക അതായത് ചെറിയൊരു വേദന വന്ന് മാറി പോകാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വേദന കൂടി കൂടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വേദന വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വജനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വജനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതിന് നിറവ്യത്യാസമോ സ്മെല്ലിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമോ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ തിക്കായ രീതിയിൽ ചെറിയ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വജനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പ്രസവം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ വജനൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചേഞ്ചസ് ആവാനും കളർ ചേഞ്ചസ് ആവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ മെഡിസിൻസ് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടനം മായ ഒരു തെളിവാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേബി കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേബി തന്നെയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പിട്ടിരുന്നു അപ്പോ
നോർമലി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ മുമ്പൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് മൂവ്മെൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ചില സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കുകയും തീരെ മൂവ് ചെയ്യാത്തതുപോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പൊക്കിൾ കൊടി ചുറ്റുക പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് കോഡ് അറൗണ്ട് നെക്ക് എന്നുള്ളത് നോർമലി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് ചില കേസുകളിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ വളരെ കുറവായിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അബ്നോർമലായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞ് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളത് പോലെ വല്ലാതെ പിടയുന്നത് പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഡോക്ടർ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പൊക്കിൽ കൊടി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ടെൻഷൻ അടിച്ച് തലകറ ണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൊക്കിൾ കൊടിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുരുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ശക്തമാവാതിരിക്കുന്നതിനും ഫ്ലെക്സിബിളായി അത് സ്വാഭാവികമായും അഴിഞ്ഞു പോരുന്നതിനുമുള്ള തരത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ വാട്ടൻസ് ജെല്ലി എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് അറൗണ്ട് നെക്ക് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ അശ്രദ്ധ പുലർത്തരുത് എല്ലാവരും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അനക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ബാക്ക് പെയിൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഓരോ ട്രൈമസ്റ്റർ കഴിയും തോറും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി അടുക്കും തോറും ബാക്ക് പെയിനിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ നോർമലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ആരംഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂടി കൂടി വരികയും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രീ ടേം ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രീമച്ചോർ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുറുങ്കൗശലങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്ത് സമയം പാഴാക്കരുത് കാരണം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ സിവിയറായ രീതിയിലുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല അത് മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവത്തിനൊക്കെ കാരണമാകും അപ്പോൾ ഒട്ടും പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർ കാണുക അതിനുള്ള മരുന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുടിയുടെ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തട്ടലും മുട്ടലും വീഴ്ചകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ നടക്കാനായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വയറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ